Hi, everyone. Good morning. So, in the previous class, we have doubts. Do you have practice? Do you have to practice? Do you have to practice? Do you have to practice? Okay. And the remaining members. Remaining members. That's all. And the heroes who class this one and get it pending better. It's a plan. This call is a pending better than the practice. Shake and you're a model. Okay. So next topic such as Marco parent to child data transfer and lazy loading modules with going to the modules gurinchi lazy loading gurinchi so modules gurinchi manam the internet kuna material way lo manam modules gurinchi net kuna apad easy konta da manaki and manaki route params and it cart logati and life cycle methods uti and observable promises and the pudu manaki e child routing go chasi ending lo reactor form validation chip na pude reactor form validation chip na pude child to parent during to them so so first to parent to child to child to parent as well parent to child to child to parent and the end of the child so suppose marki Okay, there are two components. Suppose we have the app component. App component. Okay, we have the app component in the TS file. We have the data in the TS file. We have the data in the TS file. We have the data in the app component. We have the data in the TS file. We have the data in the TS file. ये app component ने का TS लोन दे data ने मतलब ये app component वर्क मात्रा में use किया था। इपुर मने इंजेक्ट लाने ओके component ने चिंगो component ने मन data ने transfer चाहिए आलग मटा। तो इपुर मर के suppose ओके course course component होंगे। ये course component लोन दे data ने ये course component लोने चाहिए चार मटा। ताने इपुर ने इंजेक्ट सुना दे ये courses component लोन दे data ओके course ने component ने नोगड़ी दिस कुटल। course कोर्स अनेक कंपनी दिस कोटर इपर कोर्सेस लो उन्हें डेटा आने ये कोर्स अनेक कंपनी लेकिन इन ट्रांसफर चाहिए आलम को ओके सो ये कोर्स लो मर की सेलेक्टर होता है आ सेलेक्टर मर की क्रेज़ जस्ट उन्हें एप कोर्स अनेक सेलेक्टर लो मर पे अंडे इपर मर की ये कोर्स लो पल मर की एप कोर्स अनेक जो सेलेक्टर ने उनका ट this is children, then the course is child. That means, the parent data is the child to data and transfer. In case, the course is the child to data and transfer. The course is the parent to data and transfer. The course is the course to transfer. That means, here are two methods. One, parent to child. So, this is parent. Parent is the child. So, parent in each child to data and transfer child in kunte. So, parent to child. Data and transfer child in day. We use at input decorator. At input. Input decorator. Same other than the maku. Child to parent. Child to parent in each data and transfer child in kunte. At output decorator. Okay. Child to parent की transfer चलने दे out to output देख रहे थे करा parent को चलेगा ना तो input देख रहे थे compulsory चाला चाला important question order मार की okay so इपर मार की courses ने component नुम्दे already so SRC लो apps लो components के लिए already मार की courses component नुम्दे ये courses component लेने ने उनको new component create किया था so open in the integrated terminal integrated terminal लो ने नो okay new component create किया था ना ng generate component course course ने component इधि कोर्सेस इधि कोर्स है मतलब का सिंगल कोर्स वो का सिंगल कोर्स नहीं दिस कुंटना मतलब 
ప్రాజెక్ట్ ని రన్ చేద్దాం ఎన్జిఎస్ మైనస్ ఫోర్ ఎన్జి జన్ ఎన్జి సర్వ్ మైనస్ మైనస్ ఫోర్ అనమాట షార్ట్ కట్ ఇది ఎన్జి సర్వ్ సో చాలా మందికి మనకి ఇంటర్వ్యూర్ కి ఎవరైనా సరే ప్రాజెక్ట్ ని సర్వ్ చేయాలంటే ఎలాగైతే ఎన్జి సర్వ్ అంతే అందరికి తెలిసింది ఎన్జి సర్వే అనమాట అందరికి ఎన్జి సర్వ్ మైనస్ మైనస్ ఓపెన్ ఇవన్నీ అసలు తెలియవు అనమాట ఎవరికి ఓన్లీ ఎన్జి సర్వ్ అనేసి తెలిసి ఉంటుంది అనమాట అందరికి ఓకే సో ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకి ఒక కోర్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను సో ఆ కోర్స్ వచ్చేసి జనరేట్ అయింది సో నా ఒకటి కోర్స్ ఈ కోర్స్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ కోర్స్ యొక్క సెలెక్టర్ ని ఈ కోర్స్ యొక్క సెలెక్టర్ ని యాప్ కోర్స్ ఉంది ఈ యాప్ కోర్స్ ని మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ నేను డిక్లేర్ చేస్తాను కోర్సెస్ లో ఇక్కడ మనకి ఒక కాలమ్స్ లోపల ఒక కాలం లోపల మనకు ఉంది సో ఈ కాలం మొత్తాన్ని ఈ కాలం మొత్తాన్ని నేను రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ కాలం మొత్తాన్ని నేను రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ కాలం మొత్తాన్ని రిపీట్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే మనం ఈ కాలం మాత్రమే సిరీస్ ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ మాత్రం నేను కట్ చేసి ఈ వాల్యూని మాత్రం కట్ చేసి ఈ మొత్తం ఈ మొత్తాన్ని నేను కట్ చేసి ఓన్లీ కోర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ కోర్స్ అనమాట సింగిల్ కోర్స్ లో నేను వేసాను ఓన్లీ సింగిల్ కోర్స్ ఇది ఈ సింగిల్ కోర్స్ లో నేను వేసిన తర్వాత ఈ సింగిల్ కోర్స్ యొక్క సెలెక్టర్ ని నేను ఏం చేస్తానంటే యాప్ కోర్స్ ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను యాప్ కోర్స్ ని ఈ కోర్సెస్ లో నేను ఒక ట్యాగ్ ఫార్మేట్ లో నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇది పేరెంట్ అంటే కోర్సెస్ కాంపనెంట్ ది పేరెంట్ ఇది చైల్డ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి డేటాని ఇక్కడికి పంపించాలి ఇక్కడ పంపించిన తర్వాత సో ఇక్కడ పంపించిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవాలి డేటాని సో అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతాయి అట్రిబ్యూట్ అంటే ప్రాపర్టీ బైండింగ్ ద్వారా పాసిబుల్ అనమాట సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ నేను ఏంటంటే కోర్స్ అని తీసుకుంటున్నా కోర్స్ ఈక్వల్ టు కోర్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డేటా మొత్తం కోర్స్ లేక వస్తుంది డేటా మొత్తం కోర్స్ లోకి వస్తుంది ఈ కోర్స్ లో ఉండే డేటా నేను కోర్స్ కు పంపిస్తున్నా కోర్స్ లో ఉండే డేటాని కోర్స్ కు అంటే ఇక్కడ ఏదైనా సరే జస్ట్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏదైనా సరే మీరు తీసుకోండి సో ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ సో ఎక్స్ లో ఉన్న డేటాని కోర్స్ కు పంపిస్తున్నా ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ ని మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కోర్స్ రిసీవ్ చేసుకునే డేటా ఎనీ డేటా బట్ ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఈ నేమ్ ని డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవడానికి లేదు ఈ డైరెక్ట్ గా ఈ నేమ్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి లేదు ఈ నేమ్ ని ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మనం అట్ ఇన్పుట్ డెకరేటర్ ని యూజ్ చేయాలి ఇన్పుట్ డెకరేటర్ సో నా ఇన్పుట్ డెకరేటర్ యూజ్ చేసాం ఈ ఇన్పుట్ డెకరేటర్ ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ కూడా చేయాలి ఇన్పుట్ సిరీస్ ఇన్పుట్ ఇంపోర్ట్ చేసాం నా సిరీస్ సో మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ ఎరర్స్ ఏం లేవు చూడండి నా ఒకసారి చూద్దాం అవుట్పుట్ మనకి ఏమైనా వాల్యూ వచ్చాయో లేదో సో కోర్సెస్ కదా మనకి సో కోర్సెస్ నా సిరీస్ వన్ బై వన్ వచ్చింది సో వన్ బై వన్ వచ్చింది ఎందుకోసం వచ్చింది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం రైట్ క్లిక్ అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ కాలిమ్ డిఫోర్ యాప్ కోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి వస్తుంది మనకి యాప్ కోర్స్ యాప్ కోర్స్ ఈవెన్ టైం మనకి యాప్ కోర్స్ యాప్ కోర్స్ అనేసి మనకు రిపీట్ అవుతుంది దాని వెళ్ళి వస్తుంది సో ఈ కేసులో నేను ఏం చేస్తానంటే మొత్తం అంతా డేటా మొత్తాన్ని నేను కామెంట్ చేస్తాను అండి ఎందుకంటే ఈ కోర్సెస్ ఉంది కదా మనకి ఈ కోర్సెస్ డేటాని నేను పంపించేస్తాను ఈ కోర్సెస్ డేటాని ఈ రోని మొత్తాన్ని నేను సపరేట్ చేస్తాను సో నా సిరీస్ రోని కూడా నేను పెట్టేస్తున్నా ఇక్కడ రో ఇక్కడ చేసుకునే వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అదేవిధంగా ఈ వాల్యూని కూడా ఎన్జి కంటైనర్ కూడా నేను ఇక్కడ కట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తాను ఈ ఎన్జి కంటైనర్ ఎక్స్ ఎక్స్ మొత్తాన్ని ఒక కోర్స్ మొత్తాన్ని నేను సపరేట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కోర్స్ ఎస్ అనేసి తీసుకుంటాం కదా ఇక్కడ ఏదైనా సరే కోర్స్ కోర్స్ అని తీసుకున్నాం కోర్స్ లో ఉండే డేటాని ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ నేమ్ అయినా మనం రాసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం రాదు అనమాట కోర్స్ లో ఉండే డేటాని కోర్స్ లోకి నేను పంపిస్తున్నా ఇప్పుడు కోర్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నా కోర్స్ డాట్ ఇమేజ్ కోర్స్ డాట్ నేమ్ ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే పెడతామో అదే వాల్యూని ఇక్కడ అన్నిట్లో పెట్టాలి కోర్స్ డాట్ ఇమేజ్ కోర్స్ డాట్ నేమ్ కోర్స్ డాట్ కంటెంట్ కోర్స్ డాట్ ఫీజు కోర్స్ డాట్ ఇవన్నీ అందుకనేసి ఇట్లా కోర్స్ తీసుకున్నారు సో నా సిరీస్ ఇప్పుడు ఎన్జి కంటైనర్ అవసరం లేదు అండ్ ఇక్కడ వాల్యూ మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేస్తున్న వాల్యూ ఏంటంటే మనకు కోర్సెస్
ఈ కాంపనెంట్ లోపలికి నేను డేటాని సెండ్ సెండ్ చేస్తున్నా ఇది మెయిన్ పేరెంట్ అంటే ఇక్కడ ఉండేది మెయిన్ పేరెంట్ మనకి ఈ పేరెంట్ లో ఉండే డేటాని ఒక చైల్డ్ కి నేను పాస్ చేస్తాను చైల్డ్ కి ఎలా పాస్ చేస్తున్నా అంటే ఇలా ప్రాపర్టీ బ్యాండింగ్ ద్వారా పంపిస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి మన మన కస్టమ్ నేమ్ అనమాట మన యూజర్ డిఫైన్ నేమ్ ఇది అండ్ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు మనకి ఈ కాంపోనెంట్ నుంచి వస్తున్న డేటా సో కోర్సెస్ లో నుంచి వస్తున్న డేటా నేను కోర్సెస్ లో వస్తున్న డేటాని కోర్స్ కి సెండ్ చేస్తున్నాను ఈ కోర్స్ లో ఉండే వాళ్ళు నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను కోర్స్ కోర్స్ వచ్చేసి అన్ ఇన్పుట్ డెకరేటర్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం చేయాలన్నమాట ఓకే ఇది సో నెక్స్ట్ మనకి చైల్డ్ టు పేరెంట్ అనమాట సో చైల్డ్ టు పేరెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ తర్వాత మీకు ఫంక్షనాలిటీ అక్కడ చూసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు చైల్డ్ టు పేరెంట్ చైల్డ్ లో ఉండే డేటాని పేరెంట్ కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నా చైల్డ్ లో ఉండే డేటాని పేరెంట్ కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సో ఇంతవరకు మనకు పేరెంట్ లో ఉండే డేటానికి చైల్డ్ కి సెండ్ చేయాలనుకుంటే అట్ ఇన్పుట్ డెకరేటర్ అయితే యూజ్ చేసాం బట్ ఇక్కడ అట్ అవుట్పుట్ డెకరేటర్ బట్ ఒక చైల్డ్ నుంచి ఒక పేరెంట్ కి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మన పేరెంట్ నుంచి డేటాని చైల్డ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినంత ఈజీ అయితే కాదు ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే చైల్డ్ లో ఒక బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక ఈవెంట్ ఏదైనా సరే ఒక ఈవెంట్ అక్కర్ అయినప్పుడు మాత్రమే డేటాని మనం సెండ్ చేయగలము ఒక ఈవెంట్ అనేది మనకు అక్కర్ అయినప్పుడు అంటే ఒక బటన్ ని మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం డేటాని మనం ఒక చైల్డ్ నుంచి డేటా అంటే ఒక చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ కి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలమాట లేకపోతే మనం సెండ్ చేయలేము అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఈవెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే అట్ అవుట్పుట్ డెకరేటర్ యూజ్ చేసుకుని ఒక ఈవెంట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఓకే ఇది కూడా మన చైల్డ్ లోనే చేస్తాం చైల్డ్ లో ఈవెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆ చైల్డ్ ద్వారా మనకి ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఈవెంట్ ద్వారా డేటాని ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేయగానే మనకు డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఓకే సో అదంతా మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టికల్ గా మనం తర్వాత చూద్దాం సో పేరెంట్ నుంచి డేటాని చైల్డ్ కి చాలా ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు బట్ చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఒక ఈవెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఈవెంట్ ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం డేటాని సెండ్ చేయగలం ఓకే ఇది పేరెంట్ టు చైల్డ్ చైల్డ్ టు పేరెంట్ కమ్యూనికేషన్ అనమాట మనకి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లేజీ లోడింగ్ లేజీ లోడింగ్ సో లేజీ లోడింగ్ అంటే ఎస్టర్డే మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ గర్లీ లోడింగ్ లేజీ లోడింగ్ అనేసి టూ టర్మ్స్ అనమాట ఈ గర్లీ ఈ గర్లీ లోడింగ్ అండ్ లేజీ లోడింగ్ ఈ గర్లీ లోడింగ్ అండ్ లేజీ లోడింగ్ సో ఈ గర్లీ లోడింగ్ కి లేజీ లోడింగ్ కి కొద్ది డిఫరెన్స్ చూద్దాం సో మనకి కొన్ని మెనూస్ ఉంటాయి సపోజ్ హోమ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ కాంటాక్ట్ డాష్ బోర్డ్ సో ఇలా నేను రాయలేదు డాష్ బోర్డ్ అనేసి రాస్తున్నా కానీ ఇక్కడ మనకు మెనూలు అయితే కనిపించదు మనకి ఏదైనా సరే అడ్మిన్ లాగినప్పుడు మాత్రమే డాష్ బోర్డ్ కాంపెనీ ఓపెన్ అవ్వాలి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు హోమ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ కాంటాక్ట్ డాష్ బోర్డ్ డాష్ బోర్డ్ మనం క్లిక్ చేయంగానే మనకు ఓపెన్ అవ్వాలి బట్ ఈ కేసెస్ లో ఏమైతుందంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ లో మనకి ఈ గర్లీ లోడింగే చేసాం అన్నిటిని ఇప్పుడు ఉండే డాష్ బోర్డ్ కూడా మనకి మన ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ అవ్వంగానే ఎన్జి సర్వ్ చేయంగానే ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా మనకి డాష్ బోర్డ్ లో అన్ని కాంపనెంట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి డాష్ బోర్డ్ మళ్ళీ ఏమన్నా ఉన్నాయి డాష్ బోర్డ్ నావ్ ఉంది డాష్ బోర్డ్ హోమ్ ఉంది డాష్ బోర్డ్ ప్రొఫైల్ ఉంది స్లైడర్స్ ఉంది యూజర్స్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి ఇవి కూడా మనకి ఈ యాప్ మాడ్యూల్ లోడ్ అవ్వంగానే లోడ్ అయిపోతాయి దట్ ఈస్ దీగర్లీ లోడింగ్ సో యాప్ మాడ్యూల్ లో ఎన్ని అయితే మనకు కాంపనెంట్స్ ఉంటాయో అన్ని కాంపనెంట్స్ ఈగర్లీ లోడింగ్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే లేజీ లోడింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ డాష్ బోర్డ్ ని లేజీ లోడింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో లేజీ లోడింగ్ చేయాలంటే సో మనకి డిఫాల్ట్ గా ఒక కాంపనెంట్ అయితే ఉంది డిఫాల్ట్ గా ఒక కాంపనెంట్ అయితే మనకు డిఫాల్ట్ గా మనకు ఉంది అనమాట అంటే సారీ ఒక కమాండ్ అయితే ఉంది మళ్ళీ సపరేట్ సపరేట్ గా ఎలా చేస్తాం అనేసి కమాండ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సపరేట్ గా నేను చెప్తాను సో ఫస్ట్ కమాండ్ ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి సో నేను ఒక కాంపనెంట్ ని లేజీ లోడింగ్ క్రియేట్ చేస్తాను ఎన్జీ జనరేట్ మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ నేమ్ రౌటింగ్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్జీ జనరేట్ మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఆఫర్స్ అనేది మాడ్యూల్ ని
అదే విధంగా సపరేట్ గా రౌట్ ఫైల్ ను క్రియేట్ చేయాలన్నమాట మాడ్యూల్ ను క్రియేట్ చేయాలి ఒక రౌట్ ఫైల్ ను క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అదే విధంగా రౌటింగ్ ను కూడా అంటే ఒక కాంపోనెంట్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయాలి సో దానికోసం వచ్చేసి మనకి సో ఇక్కడ చూడండి డిఫాల్ట్ గా మొత్తం అన్ని మన ఫైల్స్ అన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే సో ఒక కాంపోనెంట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఆ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి కోర్సెస్ లో కాకుండా కాంపోనెంట్స్ లో మనం క్రియేట్ చేద్దాం సో కాంపోనెంట్స్ వెళ్ళాలంటే కాంపోనెంట్స్ పాత్ ఉండాలి మనకి సో నా సిరీస్ కాంపోనెంట్స్ కాంపోనెంట్స్ లోపల నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే NG generate module offers. Offers and module ఎన్జీ జనరేట్ మాడ్యూల్ ఆఫర్స్ ఆఫర్స్ అనే మాడ్యూల్ అదే విధంగా ఆఫర్స్ కి రౌటింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అదే విధంగా ఆఫర్స్ కి కాంపోనెంట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నా ఈ మాడ్యూల్ ని మనకి యాప్ మాడ్యూల్ లో ఇంపోర్ట్ చేసేలా చేస్తాను ఓకే నవ్ ఎప్పుడైతే ఈ కమాండ్ మొత్తం ఎంటర్ చేస్తే లేజీ లేజీ లోడింగ్ లో రౌటింగ్ అన్ని మొత్తం అన్ని ఇదే క్రియేట్ చేసుకుంటది సో మనకి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ద ఫాలోయింగ్ డైరెక్టరీ ఓకే సో డైరెక్టరీ మనకి అవుట్ సైడ్ లో ఉంది సో మనకి యాప్ కాంపనెంట్ లో డైరెక్టరీ అవుట్ సైడ్ ఉంది మనకి సో ఈ కేసు లో మనకి ఏం చేద్దాం అంటే వన్ మినిట్ యాప్ డాట్ మోడల్ డాట్ టీఎస్ మనకి డబల్ డాట్ స్లాష్ డబల్ డాట్ స్లాష్ సో డబల్ డాట్ స్లాష్ యాప్ మోడల్ లో మనకి చేద్దాం సో నా ఎంటర్ సో నా సిరీస్ కాంపనెంట్స్ లో ఆఫర్స్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది ఆఫర్స్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ అయింది ఆఫర్స్ మాడ్యూల్ డాట్ టీఎస్ క్రియేట్ అయింది ఆఫర్స్ కాంపనెంట్ హెచ్ డిఎల్ క్రియేట్ అయింది ఆఫర్స్ కాంపనెంట్ డాట్ టీఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది ఆఫర్స్ మాడ్యూల్ డాట్ టీఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది ఆఫర్స్ కాంపనెంట్ సిఎస్ క్రియేట్ అయిపోయింది అంటే ఇది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ ఫైల్ వచ్చేసి మనకు యాప్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్ టీఎస్ లో కూడా మనకి క్రియేట్ అయిపోయింది అంటే అప్డేట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా ఒకసారి చూద్దాం మనకి అది ఎలా క్రియేట్ అయిందో యాప్ రౌటింగ్ లో మనకి ఎలా క్రియేట్ అయిందో సిరీస్ ఇక్కడ ఎండింగ్ లో చూస్తే మీకు ఈ కేసెస్ లో పాత చూడండి పాత ఆఫర్స్ వచ్చింది ఆఫర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ అయ్యి చూస్తే ఒకసారి లోడ్ చిల్డ్రన్ అంటే మనకి పాత లో ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చిల్డ్రన్ ని లోడ్ చేస్తున్నాము లోడ్ చిల్డ్రన్ యారో ఫంక్షన్ ఇంపోర్ట్ అంటే కాంపనెంట్ స్లాష్ ఆఫర్ స్లాష్ ఆఫర్ మాడ్యూల్ ని నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఆఫర్ స్లాష్ అంటే పాత లో స్లాష్ ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆఫర్స్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఓపెన్ అవుతుంది ఆఫర్ మాడ్యూల్ మనకి క్రియేట్ అయిందంటే నా సిరీస్ దెన్ అండ్ ఒక యారో ఫంక్షన్ ద్వారా ఎం అనే బదులు మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఎం డాట్ ఆఫర్ మాడ్యూల్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవుతుంది ఒక మాడ్యూల్ లో మనకి ఏముంటుంది అంటే రౌటింగ్ ఉంటాయి సర్వీసెస్ ఉంటాయి డైరెక్టర్స్ ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి ఒక మాడ్యూల్ మనకు ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఈ ఆఫర్ లో ఉండే ఆల్ ఫైల్స్ మనకు ఓపెన్ అవుతాయి నా ఈ కేసెస్ లో మనకి కాంపనీస్ లోకి వెళ్తే ఆఫర్స్ లోకి వెళ్తున్నాం ఈ ఆఫర్స్ లో చూడండి మనకి రౌటింగ్ కూడా ఇక్కడే ఇచ్చేసి ఉంటారు నా సిరీస్ ఈ రౌట్స్ లో మనకి సపరేట్ రౌటింగ్ ఫైల్ ఉంటుంది ఈ సపరేట్ రౌటింగ్ ఫైల్ ఏంటంటే ఈ ఆఫర్స్ లో ఉండే కాంపనీస్ మనకి ఈ ఆఫర్ లో ఏదైనా సరే ఇంకొకటి ఏదన్నా అంటే మనకు బ్యాగ్స్ సంబంధించిన ఆఫర్స్ కానీ లేదా ఫుడ్స్ ఫుట్వేర్ కి సంబంధించిన ఆఫర్స్ కానీ క్లాతింగ్ సంబంధించిన ఆఫర్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ సపరేట్ సపరేట్ మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ కాంపనెంట్స్ అంటే ఆఫర్స్ అనేది మొత్తం అన్ని ఓవరాల్ గా ఉండదు సో ఫర్ మొబైల్స్ ఉండొచ్చు టీవీస్ ఉండొచ్చు అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉండొచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించిన కాంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఆ కాంపెనీస్ క్రియేట్ చేస్తానే మనకి ఏమైతే అంటే ఈ ఆఫర్స్ మాడ్యూల్ డాట్ టీఎస్ ఫైల్ లోకి మనకి ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయి నా సిరీస్ ఆఫర్స్ డాట్ రౌటింగ్ డాట్ మాడ్యూల్ లో మనకి ఆఫర్స్ డాట్ కాంపనెంట్ లో మనకి ఈ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ వచ్చాయి సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆఫర్స్ కాంపనెంట్ లో నేను ఇంకో కాంపెనీ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సపోజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ ఆఫర్స్ లో నా సిరీస్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవాలి కాంపనెంట్ ఆఫర్స్ ఎన్జీ జనరేట్ కాంపనెంట్ నేను ఫుట్ ఫుట్ వేర్ ఫుట్ వేర్ అంటున్నా సో ఎంటర్ సో ఫుట్ వేర్ నా సిరీస్ ఆఫర్ లో ఫుట్ వేర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఫుట్ వేర్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవ్వాలి ఆఫర్ స్లాష్ ఫుట్ వేర్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఓపెన్ అవ్వాలి సో నా సిరీస్ ఇక్కడ మనకి రౌటింగ్ లోకి వెళ్దాం ఒకసారి సిరీస్ ఫుట్ వేర్ కాంపనెంట్ ఇక్కడికి క్రియేట్ అయిపోయించుకోండి మనకి ఓకే సో ఆఫర్స్ మాడ్యూల్ సో ఆఫర్స్ మాడ్యూల్ ఆఫర్స్ రౌటింగ్ ఈ రౌటింగ్ లో మనకి ఏం కావాలి కామ మళ్ళీ ఏం చేయాలి పాత వచ్చేసి మనకి ఫుట్ ఫుట్ ఉన్నప్పుడు
నో ఈ కేసులో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ అనేది తీసాం ఈ ప్రోడక్ట్స్ తర్వాత మనకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఆఫర్స్ అని పెడతాను ఆఫర్స్ నేమ్ అండ్ స్లాష్ ఆఫర్ ఆఫర్స్ పెడతాను ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు ఈ రౌటింగ్ కూడా మనకి ఓపెన్ అవుతుంది లేదు చూద్దాం సో మనకి ఆఫర్స్ ఉంది సో ఫస్ట్ మనకి ఏ పేజెస్ ఓపెన్ అవుతున్నాయో తెలుసుకోవాలంటే ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇక్కడ సోర్సెస్ ఉంది ఈ సోర్సెస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి సో మనకి ఇక్కడ కొద్ది డౌన్కి వెళ్ళక వెబ్ ప్యాక్ అనేసి ఉంటుంది వెబ్ ప్యాక్ ఈ వెబ్ ప్యాక్ లో ఎస్ఆర్సి ఎస్ఆర్సి లో మనకి యాప్ లో యాప్ లో మనకి కాంపోనెంట్స్ ఈ కాంపోనెంట్స్ లో మనకు ఆఫర్స్ ఉన్నది ఉందా లేదు చూడండి ఎటువంటి మనకు ఆఫర్స్ అనేది అసలు లేదు సో మనకి అబౌట్ ఉంది అడ్మిన్ ఉంది బ్లాగ్ ఉంది కార్ట్ ఉంది కాంటాక్ట్ అజ్ ఉంది కోర్సెస్ ఉంది డాష్ బోర్డ్ ఉంది ఎఫెక్ట్ ఉంది ఫుడ్స్ ఫుటర్ ఉంది అండ్ హెడర్ ఉంది హోమ్ ఉంది లాగిన్ ఉంది పేజ్ నాట్ ఫోన్ ఉంది ప్రోడక్ట్ కార్ట్ ఉంది రిజిస్టర్ ఉంది దాంట్లో ఆఫర్స్ అనేది అస్సలు కనపడలేదు ఓకే డాష్ బోర్డ్ అనేది మనకి లేజీ లోడింగ్ తర్వాత అప్లై చేద్దాం సో అప్పుడు డాష్ బోర్డ్ లేజీ లోడింగ్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఈ డాష్ బోర్డ్ అనేది మనకు కనపడకూడదు ఎప్పుడైతే దాన్ని ఆఫర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు రావాలి సో నా సీరీస్ ఇక్కడ ఆఫర్స్ అనేది లేదు ఇప్పుడు నేను ఆఫర్స్ అని క్లిక్ చేయగానే నాకు ఆఫర్స్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది నా సీరీస్ ఆఫర్స్ వర్క్స్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి సీరీస్ ఆఫర్స్ అనేసి మనకు వచ్చింది అండి ఆఫర్స్ కాంపనెంట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆఫర్ స్లాష్ ఫుడ్ ఆఫర్ స్లాష్ ఫుడ్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఫుడ్ పేర్ నా సీరీస్ సో ఫుడ్ కదా మనకి ఇది సో మనం రాసిన వ్యాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఆఫర్స్లో ఫుడ్ అనమాట సో స్లాష్ ఆఫర్ స్లాష్ ఫుడ్ మనకి ఇక్కడ ఎందుకు ఫుడ్ పేరు మనకి ఇదే వచ్చింది మనకి ఫుడ్ కాంపనెంట్ లో మనకి సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఓపెన్ చేసాం మనకి సో ఇక్కడ మనకి సెలెక్ట్ చేసుకుని రాంగ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం రౌటింగ్ లో వచ్చేసి ఫుటర్ కాంపనెంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసాం అందుకోసం రాంగ్ వచ్చింది సో ఫుడ్ వేర్ ఫుడ్ వేర్ కాంపనెంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి చెక్ ఇట్ ఫుడ్ వేర్ వర్క్స్ ఫుడ్ వేర్ వర్క్స్ ఫుడ్ వేర్ వర్క్స్ ఓకే సో ఇలాగా ఆఫర్స్ లో అంటే ఫుడ్ అంటే ఫుడ్ అనే ఆఫర్స్ అనమాట అవి మనకి ఓకే సో ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాం చూడండి సో ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అంటే సారీ రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా పేజ్ హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నా హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయి మనకి డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసి మనకి ఆఫర్స్ కాంపనెంట్ అయితే మనకు ఓపెన్ అవ్వదు సో అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇన్స్పెక్ట్ సోర్స్ కోడ్ ఈ సోర్స్ కోడ్ లో మనకి చాలా ఫైల్స్ ఉంటాయి మీరు ఇట్లా డౌన్ లో మీకు వెబ్ ప్యాక్ అనేసి ఉంటుంది వెబ్ ప్యాక్ లోకి వెళ్ళండి దీంట్లో మనకి స్ట్రక్చర్ ఇది ఎస్ఆర్సి ఎస్ఆర్సి లో యాప్ యాప్ లోపల కాంపనెంట్స్ కాంపనెంట్స్ లోపల మన డిఫరెంట్ కాంపనెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఆఫర్స్ అనేది మనకు లేదు అసలు ఎప్పుడైతే నేను ఆఫర్స్ ని క్లిక్ చేస్తానో ఇక్కడ చూడండి ఆఫర్స్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది అప్పుడు వస్తుంది మనకి అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఆ పేజ్ అయితే నీడ్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే మనకు వస్తుంది అనమాట సో ఈ కేసెస్ లో నేను చేస్తున్నా అంటే డాష్ బోర్డ్ కి నేను డాష్ బోర్డ్ కి ఒక మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఒక కాంపనెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా సో కాంపనెంట్ ఆల్రెడీ ఉంది సిరీస్ ఆల్రెడీ కాంపనెంట్ ఉంది ఈ కాంపనెంట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా అదే విధంగా ఒక రౌటింగ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎన్జి జనరేట్ మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ నేమ్ వచ్చేసి మనకు డాష్ బోర్డ్ సార్ దర్శ సో డాష్ బోర్డ్ మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా సిరీస్ ఓకే డాష్ బోర్డ్ లోపల మనకు క్రియేట్ అయితే దాన్ని అవుట్ సైడ్ కి మనకి క్లిక్ చేసుకుందాం అదే విధంగా మనకి డాష్ బోర్డ్ కి రౌటింగ్ బోర్డ్ కావాలంటే ఐఫన్ ఐఫన్ రౌటింగ్ ఐఫన్ ఐఫన్ రౌటింగ్ సో మనకి పాత మనకి కాంపనెంట్ డాష్ బోర్డ్ లో మనకి సో ఇలా ఉంది సో మాడ్యూల్ డర్ సో నేను కొద్దిగా డెలీట్ చేస్తున్నా నేను ఒకటేసారి మనకి క్రియేట్ చేద్దాం అన్నట్టు ఓకే నో ఎన్జి జనరేట్ మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఈస్ డాష్ బోర్డ్ ఇన్ ద డాష్ బోర్డ్ ఐఫన్ ఐఫన్ రౌటింగ్ సిరీస్ రెండు క్రియేట్ అయినాయి ఈ డాష్ బోర్డ్ లో మనకు డాష్ బోర్డ్ రౌటింగ్ డాష్ బోర్డ్ మాడ్యూల్ ఈ రెండు ఫైల్స్ ఇక్కడ లేకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే మూవ్ చేస్తాను అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ మూవ్ చేశాను నా సిరీస్ డాష్ బోర్డ్ రౌటింగ్ డాష్ బోర్డ్ అవుతుంది సో ఈ డాష్ బోర్డ్ నేను రిమూవ్ చేస్తాను ఓకే సో నా ఇప్పుడు
సిరీస్ ఈ మొత్తం మొత్తం కట్ చేస్తున్నా మొత్తం కట్ చేస్తున్నా కట్ చేసి ఇక్కడ ఆఫర్స్ ఉంది కదా ఆఫర్స్ కింద పెట్టేస్తాను ఈ చిల్డ్రన్స్ సపరేట్ సో ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్ ఇప్పుడు పాత డాష్ బోర్డ్ ఉన్నప్పుడు పాత డాష్ బోర్డ్ ఉన్నప్పుడు మనకి సపరేట్ గా మనకి ఏం కావాలి సో లోడ్ చిల్డ్రన్ ఇదంతా కామన్ లోడ్ చిల్డ్రన్ సో కాపీ ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని నేను ఇక్కడ వేస్తాను ఎంత ఇక్కడ ఈ చిల్డ్రన్స్ అన్ని మనకి సపరేట్ గా ఇవ్వాలన్నమాట మనకి ఇక్కడ అయితే ఇవ్వకూడదు చిల్డ్రన్స్ అన్ని మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ రౌటింగ్ లో డాష్ బోర్డ్ రౌటింగ్ లో మీరు ఇచ్చేయచ్చు రౌటింగ్ లో మీరు ఇక్కడ ఉండే పాత మొత్తాన్ని నేను ఇక్కడ ఇచ్చేయచ్చు సో అది ఎలా ఇస్తున్నా చూడండి సో ఈ మొత్తాన్ని పాత వచ్చేసి మనకి ఈ పాత కట్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ పేస్ చేస్తాం సో ఆఫర్ రౌటింగ్ అవసరం లేదు డాష్ బోర్డ్ రౌటింగ్ నో సిరీస్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ఫైల్స్ అన్ని మనకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అవ్వాలి సో అవి కూడా చేద్దాం మనకి ఒకసారి సో నెక్స్ట్ మనకి ఈ చైల్డ్ రోటింగ్ అనేది మనకు వద్దు సో ఇదంతా అవసరం లేదు నా ఈ కేసెస్ లో మనకి లోడ్ చిల్డ్రన్ కాంపొనెంట్స్ లో ఆఫర్స్ లో ఉండే ఆఫర్స్ మాడ్యూల్ కాదు మనకి కాంపొనెంట్స్ లో ఉండే డాష్ బోర్డ్ సో మనకి సో కాంపొనెంట్స్ లో ఉండే స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ లో ఉండే స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ మాడ్యూల్ డాష్ బోర్డ్ మాడ్యూల్ ఇంత డాష్ బోర్డ్ మాడ్యూల్ ఇక్కడ మనకి ఎం డాట్ డాష్ బోర్డ్ మాడ్యూల్ లోడ్ అవ్వాలి మనకి ఈ వాల్యూ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అండి ఓకే డాష్ బోర్డ్ మాడ్యూల్ నేను లోడ్ చేస్తాను ఎప్పుడైతే మనకు డాష్ బోర్డ్ అని ఇస్తామో అప్పుడు మాత్రం మనకు లోడ్ చిల్డ్రన్ ఒక యారో ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్ ఈ వాల్యూ మనకి ఇంపోర్ట్ అవ్వాలి అంతవరకు మనకు ఈ వాల్యూ మనకు ఉండకూడదు సో నా సిరీస్ ఈ డాష్ బోర్డ్ కాంపొనెంట్స్ ఇవన్నీ మనకు ఉండకూడదు అవ్వాలి ఇవన్నీ మనకు ఉండకూడదు సో అన్ని తీసేసా నేను ఇక్కడ తీసేస్తే మనకు యాప్ మాడ్యూల్ లో కూడా మనకు ఫైల్స్ అని తీసేయాలి డాష్ బోర్డ్ సంబంధించిన డేట్ని మనం తీసేయాలి సో డాష్ బోర్డ్ కాంపొనెంట్ యూజర్ కాంపొనెంట్ స్లైడర్ కాంపొనెంట్ ప్రొఫైల్ అండ్ డాష్ బోర్డ్ నావ్ అండ్ డాష్ బోర్డ్ అన్ని వాల్యూస్ తీసేసాను చూడండి ఎన్ని వాల్యూస్ తీసేస్తాను మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ కూడా తీసేయాలి ఇవన్నీ ఇప్పుడు లోడ్ అవ్వకూడదు పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు అసలు లోడ్ అవ్వకూడదు సో అందుకోసం ఇవన్నీ తీసేసాను నవ్ రౌ డాష్ బోర్డ్ రౌటింగ్ మోడల్ సో ఇక్కడ మనకి సో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది మనకి రౌటింగ్ మోడల్ లో మనకి ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది సో ఇక కామ్ ఓకే సో ఫస్ట్ లోడ్ చిల్డ్రన్ సో ఇంపోర్ట్ ఎప్పుడు మనకి డాష్ బోర్డ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఇంపోర్ట్ మనకి ఇంపోర్ట్ అవ్వాలి సో అంతవరకు మనకి ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ఇది అన్ని తీసేసా నేను సో కార్ట్ సో పేజ్ సో ఎఫెక్టివ్ బ్లాక్ సో ఓకే సో అన్ని క్లియర్ నెక్స్ట్ మన ఒరిజినల్ ఫైల్ సో ఎన్ని తీసేసినా యాప్ లోకి వెళ్ళిపోదాను సో నెక్స్ట్ మన డాష్ బోర్డ్ రౌటింగ్ అనమాట డాష్ బోర్డ్ రౌటింగ్ వెళ్తున్నా ఈ రౌటింగ్ లో మనకి సో యూజర్ కంపెనీని ఇంపోర్ట్ చేయాలి సో ఇంపోర్ట్ యూజర్ కాంపొనెంట్ నెక్స్ట్ మనకి స్లైడర్ సో ఇంపోర్ట్ స్లైడర్స్ కాంపొనెంట్ నెక్స్ట్ మనకి ప్రొఫైల్ కాంపొనెంట్ ఇంపోర్ట్ ప్రొఫైల్ కాంపొనెంట్ నెక్స్ట్ మనకి డాష్ బోర్డ్ హోమ్ కాంపొనెంట్ ఇంపోర్ట్ డాష్ బోర్డ్ హోమ్ కాంపొనెంట్ ఇంపోర్ట్ డాష్ బోర్డ్ హోమ్ కాంపొనెంట్ సిస్ ఆల్ ఫైల్స్ రెడీ ఆల్ ఫైల్స్ మనకి రెడీ అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అవుతుందో లేదు సో కాంపొనెంట్ లో మనకి యాప్ డాష్ బోర్డ్ నావ్ అనేది ఉంది మనకి యాప్ ఇవరల్ డాష్ బోర్డ్ ఇవరల్ సో ఈ కేసు లో మనకి
nav on the dashboard home page is app dashboard per selector selector on this one So, you can end the route later than the module on a components for the market load of all So, app dashboard. So, you can market dashboard loan day module on a kelagate and it can import out the nail. You can dashboard module on a market and the components you can import a wall. So, my land on the imports from market. So, my components sent to Marco users component users component import a valley. Are they the market import profile component? Profile component next to the import sliders sliders component next to the market import dashboard component dashboard component the import dashboard nav component import dashboard component dashboard routing and dashboard home component marke already see jama dashboard home okay so even it ni marke malli enjoy le declarations lo ichche yaadu then imports so you can declarations lo marke declarations lo unte ne mere e components lo mere use cheskoni possible like padi errors osthe anta even ne ante manual ga mere raayadam adhe ganaka nenu inta mundu cheppina Command is just say, even name a rasa also did even the automatic away import chess to test the automatic a module America import chess the matamark a file a condo a file send it to monkey are they import chess to so just little bit confusing out of the but practice is such a easy one to the model. Yeah. So now see this mark a problem or another. So search the market compilation marky successful go on there. I would error so name is yeah fail. So marky kara users users component of monkey is the problem with the users component users component users component users component ng model. Yeah. Okay. So now see this users component of monkey ng model and it's my problem with the ng model mark in the problem on the ante. Mark ng model ne the main app dot module dot ts file lo marki import jaise hota. Ante ekar marki import jaise ne value jaise marki form module na hota mano. Yi form module ni manam yi separate module na hota marki. Upar mane jaise ne separate module. Yi module lo mane use jaise kunte na hota compulsory. Yi dashboard module lo marki form module lo mane import jail sinde. Import form module form module form module. Same with the case to mark models manage ali, e declarations lo, and e import section lo mark each year. That's it. So now see this. So inka errors on the yeah, compared successful. Now see this perfect. Now to them. So offer works. So first to home page kill them. So e page lo mark in the moon the dashboard and work in the so search to the mark dashboard and the work out on the little source code and you could just mark it web pack source code and web pack. In this web pack, SRC, in this app, in this components. In this component, what's going to dashboard? I also lane gun lay to dashboard and lay gun lay. Man, you put a login success out of more. Now, see this, you can mark it dashboard. Let's see the other DNA lay to the FAQ footer. You put a you know, login out of no. So, one, two, three, and login. Assis login in Taravata Marka dash production. Okay, so it be lazy loading on a motor. Okay, next. Okay, you need to get a prepare a valley. Need to prepare a name, and you need to go out of the So next. One minute only. 
లేజర్ లోడింగ్ మనకి కాంపోనెంట్ ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే మనకి లోడ్ అయ్యేట్టు చేయడమే అనమాట ఈ రౌటింగ్ లో మీకు చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఈ రౌటింగ్ లో మనకు పాత్ వచ్చేసి మనకు డాష్ బోర్డ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ మాడ్యూల్ ని మనకు లోడ్ చేయాలి ఈ మాడ్యూల్ లోడ్ అవుతుందంటే ఆ మాడ్యూల్ సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఆ టైం అంటే ఈ ఈ కాంపనీ లోడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ మాడ్యూల్ ఉండే కాంపనీస్ లోడ్ అవుతాయి దట్స్ ఇట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకి సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని కూడా అడుగుతారు అనమాట సో వాటన్నిటికి రెడీగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ప్రామిసెస్ అబ్జర్వబుల్స్ సో ప్రామిసెస్ అబ్జర్వబుల్ కి ఫస్ట్ డిఫరెన్సెస్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ చెప్తారు సో ప్రామిసెస్ ప్రామిసెస్ అండ్ అబ్జర్వబుల్స్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యాంగ్లర్ సో నో ఇమేజెస్ ఇన్ దిస్ కేస్ మన పాయింట్స్ ఏదో సరే చూద్దాం సో డెస్క్టాప్ అండ్ ఒక ఒక ఇమేజ్ ని సేవ్ చేస్తాం ఆ సిరీస్ దీంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ మీకు అర్థమైనట్టు ఉంటాయి కొన్ని అర్థం కానిట్టు ఉంటాయి ఆ సిరీస్ ఎమిట్ మల్టిపుల్ వ్యాలీస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ టైం అంటే ఎమిట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఓవర్ ఇయర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అనమాట సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఎమిట్ ఏ సింగిల్ వాల్యూ అట్ ఏ టైం అంట ఒక సింగిల్ టైమ్ లోనే ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది ఆర్ లేజీ దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటిల్ వి సబ్స్క్రైబ్ టు ద యూజింగ్ ద సబ్స్క్రైబ్ మెథడ్ సో మనకి ఆల్రెడీ ఏపీఐ ఏపీఐ దగ్గర నుంచి మనకు డేటా వస్తూ ఉంటుంది సో వన్ మినిట్ అండి సారీ వన్ మినిట్ ప్లీజ్ యా సారీ అండి సో మనకి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ మెథడ్ గురించి మనం చూసాం అనమాట మనకి ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు రెస్పాన్స్ ని మనకు కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి డాట్ సబ్స్క్రైబ్ మెథడ్ చూస్తాం అనమాట సేమ్ లైక్ ఈ అబ్జర్వబుల్ అదే అనమాట డాట్ సబ్స్క్రైబ్ మెథడ్ చేస్తేనే మనకు ఆ రిజల్ట్ అనేది క్యాచ్ చేసుకోగలం లేకపోతే మనం చేసుకోలేము అనమాట ఆర్ నాట్ లేజీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ మనం క్రియేట్ చేయంగానే ఇమీడియట్ గా మనకి ప్రింట్ అయిపోద్ది అనమాట మనకి have subscription that are the ca uh, cancelable using the unsubscribe method so ikkada manaku edaina cancel cheskunte unsubscribe method kuda manaku untadu anamata but are not cancelled anamata so meek interview point of questions lo observable gurinchi promises gurinchi differences cheppamante ee points e meer cheppalam anamata okay provide the map for each filter reduce retry and retry when operators idi konni operators anamata rxjs operators antam ఇది అబ్జర్వబుల్ అనేది మనకు ఆర్ఎక్స్జేఎస్ కి సంబంధించిన వాల్యూ అనమాట మనకి ఓకే అందుకోసం మనకి ఈ ఆర్ఎక్స్జేఎస్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ లో మనకి ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బట్ డోంట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ఆపరేటర్స్ సో ప్రామిసెస్ లో అలాంటి ఆపరేటర్స్ లేవు అనమాట మనకి నెక్స్ట్ డెలివర్ ఎర్రర్స్ టు ద సబ్స్క్రైబ్స్ సో పుష్ ఎర్రర్స్ టు ద చైల్డ్ ప్రామిస్ ఓకే సో నా వీటన్నిటి గురించి ఒకసారి ప్రాక్టికల్ గా మనం చూద్దాం సో ఏదైనా సరే మనం ప్రామిస్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఆల్రెడీ మనం జావా స్క్రిప్ట్ లో మనం నేర్చుకున్నాం ప్రామిస్ ప్రామిస్ అంటే ఇట్స్ వన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు అంటే సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సో ఇక్కడ ఏదో ఒక కాంపనీ లోనే నేను ఈ ప్రామిసెస్ ని అబ్జర్వబుల్స్ ని నేను రాస్తా అనమాట సపోజ్ మనకి ఒక బ్లాగ్ అనేది దాంట్లో చూద్దాం సో బ్లాగ్ అనే దాంట్లో మనకి టీఎస్ ఫైల్ లో రాద్దాం సో టీఎస్ ఫైల్ లో ఎన్జి ఆన్ చేయ సో మనకి బ్లాగ్ లో నేను చేస్తున్నా సో ఇంపోర్ట్ సారీ ఇంపోర్ట్ కాదు మనకి ఇంప్లిమెంట్స్ అనమాట సో ఇంప్లిమెంట్స్ ఆన్ ఇట్ ఆన్ ఇట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఆన్ ఇట్ ఈ ఆన్ ఇట్ లో మనకి సో నవ్ సిరీస్ ఎన్జి ఆన్ ఇట్ ఎన్జి ఆన్ ఇట్ అనమాట మనకి సో ఎన్జి అని అంటే మనకు పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే దీంట్లో ఉండే యాక్షన్స్ మనకు పర్ఫామ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వబుల్ నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో కాన్స్ట్ కాన్స్టర్ లెట్ ఏదైనా సరే మనకు ఏదైనా సరే ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటా లెట్ ప్రామిస్ ఈక్వల్ టు ఒక వేరుబుల్ అనమాట లెట్ ప్రామిస్ ఈక్వల్ టు న్యూ ప్రామిస్ ఒక మెథడ్ అంటే ఇది ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అనమాట మనకి న్యూ ప్రామిస్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి రెండు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ దోటి చేసి సక్సెస్ ఇంకొకటి ఎస్యూ సిఎస్ఎస్ కామా ఫెయిల్ సక్సెస్ స్టేట్ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ అనేసి ఉంటాయి 
ఈ సక్సెస్ స్టేట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా సరే మన కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు సక్సెస్ స్టేట్ వస్తుంది మన కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ స్టేట్ వస్తుంది సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని తీసుకుంటున్నాం సో ఈ వాల్యూ మనకి పాజిటివ్ నెంబరా నెగిటివ్ నెంబర్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం లేదా ఈ వెన్న ఆడ అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం సో ఇది పాజిటివ్ నెంబర్ తెలుసుకోవాలంటే ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే మనకు అది పాజిటివ్ నా నెగిటివ్ నా అనేసి మనకు తెలుస్తుంది సో ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయినప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏంటి అని చెప్పాలంటే ఈ సక్సెస్ స్టేట్ లో మనం చెప్పాలన్నమాట సక్సెస్ హలో మనకి ద ఎంటర్డ్ నెంబర్ పాజిటివ్ ద ఎంటర్డ్ నెంబర్ పాజిటివ్ అదే విధంగా ఎల్స్ అంటే ఇది ఫెయిల్యూ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఈ ఫెయిల్యూ స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఇక్కడ ఉండే ఫెయిల్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఫెయిల్ ఈ ఫెయిల్ లో వచ్చేసి మనకు ఎంటర్డ్ ఎంటర్డ్ నెంబర్ ఎయిదర్ జీరో ఆర్ నెగిటివ్ సో ఈ రెండు లేదా నవ్వచ్చు అనేసి రాస్తున్నాట నేను సో ఇదంతా స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ నార్మల్ గా ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ కానీ ఏమన్నా సరే మనం రాయడం ఆల్రెడీ జావా స్క్రిప్ట్ లో మనం చూసాం కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు ప్రామిసెస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏపీఏ ఇంటిగ్రేషన్ లో మనకి ఏపీఏ అంటే డేటా బేస్ నుంచి డేటా వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ అ సక్సెస్ స్టేట్ ఇన్ కేసు డేటా బేస్ నుంచి డేటా రావట్లేదు అంటే దట్ ఈస్ అ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ అనమాట సేమ్ ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను సో ఇదంతా ఒక ప్రామిస్ ని క్రియేట్ చేయడం అంతే ఒక ప్రామిస్ ని క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ ప్రామిస్ లో ఉండే డేటాని మనకి క్యాచ్ చేసుకోవాలంటే దెన్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము సో దెన్ వచ్చేసి మనకు సో ఇక్కడ యూజ్ చేసిన వాల్యూ ఇక్కడ మనకి ప్రామిస్ డాట్ దెన్ 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 మెథడ్ వన్ యారో ఫంక్షన్ సో ఆర్ఈఎస్ వన్ యారో ఫంక్షన్ ఈ ఆర్ఈఎస్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కన్సోల్ డాట్ లాగా ఆర్ఈఎస్ ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ వాల్యూ ఏంటి అనేసి నీకు క్యాచ్ చేసుకుందాం అనేసి ఇక్కడ దెన్ అనే మెథడ్ ద్వారా మనకి ఏం చేస్తాం అంటే మనకు వస్తున్న రిజల్ట్ ని మనం ప్రింట్ చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం అవుట్పుట్ సో బ్లాగ్ లో మనకి ప్రింట్ అవుతుంది మనకి బ్లాగ్ అనేసి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రింట్ అవుతుంది నవ్ ఇన్స్టెంట్ అండ్ కన్సోల్ అండ్ ఇక్కడ ఎర్రర్స్ చేస్తున్న నవ్ బ్లాగ్ సో బ్లాగ్ ఎర్రర్ వచ్చింది మనకి బ్లాగ్ వచ్చింది ఓకే బ్లాగ్ ఓపెన్ అయింది సో మనకి ఏంటి ఎర్రర్స్ సో పిఆర్ అని తీసుకుంటున్నాం మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఇక్కడ పిఆర్ PR, PR, PR dot then method. So now see this, promise that then, so now it is problem with this. So now the problem is all over. Now see this, the ended value is positive. The ended value is positive. But in these cases, you can see the negative value. 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 You can see the error. So you can see the ended value either and then. ఎదర్ జీరో ఆర్ నెగిటివ్ అనేసి రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది బట్ ఈ కేసెస్ లో మనం చూడండి ఎర్రర్ వచ్చింది అన్ క్యాచ్ ఇన్ ప్రామిస్ సో అన్ క్యాచ్ సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏంటంటే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ని గెట్ చేయాలంటే దెన్ మెథడ్ అనమాట పాజిటివ్ రిజల్ట్ గెట్ చేయాలంటే దెన్ మెథడ్ ఇన్ కేసు నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ ని గెట్ చేయాలనుకుంటే క్యాచ్ మెథడ్ పిఆర్ డాట్ క్యాచ్ క్యాచ్ మెథడ్ లో మనకి సేమ్ లైక్ ఆరో ఫంక్షన్ ఆర్ఈఎస్ ఇన్ దిస్ కేస్ మనకు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే కన్సోల్ డాట్ లాగా ఆర్ఈఎస్ నా ఒకసారి చూద్దాం అవుట్పుట్ నా సీస్ సో మనకి ప్రాబ్లిస్ ఎంటర్డ్ సో నెగిటివ్ నెంబర్ సో రీఫ్రెష్ సీరీస్ ఎంటర్డ్ నెంబర్ ఎయిదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ బట్ ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నా ఇది స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నా రెండు దీనికి సంబంధించిందే ఈ కేసెస్ లో మనకి ఇలా టూ టైమ్స్ మనం రాయకూడదాం అండి ఎప్పుడైనా సో నా సీరీస్ ఇలాగే డైరెక్ట్ గా క్యాచ్ అనేసి మనం డైరెక్ట్ గా డాట్ పెట్టేసి క్యాచ్ మెథడ్ మనం రాసుకోవాలన్నమాట అలాంటి కేసు లో మనకి ఏమైతే అంటే ఈ దెన్ అనే మెథడ్ మనకి ఏమైతే అంటే పాజిటివ్ అయితే ఇలా వస్తుంది క్యాచ్ అనేది నెగిటివ్ అయితే ఇది చూపిస్తుంది నా సీస్ ఈ కేసు లో చూడండి ఎంటర్ నెంబర్ ఏ ద జీరో ఆర్ నెగిటివ్ ఓకే సో ఇలా మనకి సింగిల్ వాల్యూనే మనకు ప్రింట్ అవుతుంది నా సీ దిస్ ఈ సక్సెస్ లో నేను ఇంకొకటి ఏదైనా సరే స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను ఇట్లా ఒక నాలుగు ఐదు స్టేట్మెంట్స్ నేను ఇస్తాను అనమాట సో ఫోర్ ఫైవ్ స్టేట్మెంట్స్ నేను ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంటే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది నా సీ దిస్ ఇక్కడ నేను పాజిటివ్ నెంబర్ ఇస్తున్నా ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే పాజిటివ్ వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ 
ఇలా ఇస్తున్నా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇస్తున్నా సో నా సిరీస్ ఇక్కడ ఎంటర్ వన్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ మాత్రమే మనకు వచ్చింది మిగతా వాల్యూస్ ఏం రావట్లేదు అనమాట సో దీంట్లో ఏదైనా సరే మనకు మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే అది ఎమిట్ చేయదు అదే అనమాట ఇక్కడ ఉంది ఎమిట్ ఏ సింగిల్ వాల్యూయే అట్ ఏ టైం అనమాట మనకి ఇది అబ్జర్వబుల్ అబ్జర్వబుల్ వచ్చేసి మనకు ఈ ప్రామిసెస్ ఈజీగా క్రియేట్ అయిపోయింది ప్రామిసెస్ ఏంటంటే మనకు జావా స్క్రిప్ట్ కి రిలేటెడ్ అనమాట ఇప్పుడు అబ్జర్వబుల్ ని మనకు క్రియేట్ చేయాలంటే సో నా సిరీస్ ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తాను అబ్జర్వబుల్ అబ్జర్వబుల్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే సేమ్ లైక్ సో లెట్ ఓబిజే ఈక్వల్ టు న్యూ అబ్జర్వబుల్ న్యూ అబ్జర్వబుల్ బట్ ఇది చూడండి మనకి అబ్జర్వబుల్ వచ్చేసి మనకు ఆర్ఎక్స్ జేఎస్ నుంచి మనకు వస్తుంది ఈ అబ్జర్వబుల్ ఇంపోర్ట్ చేయగానే మనకి ఏమైతే అంటే ఇక్కడ ఆర్ఎక్స్ జేఎస్ నుంచి మనకు ఇంపోర్ట్ అయిపోద్ది అబ్జర్వబుల్ బట్ ప్రామిసెస్ వచ్చేసి నేటివ్ నేటివ్ జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ సంబంధించింది కాబట్టి దీనికి ఏం ఇంపోర్ట్ చేయ ఇంపోర్ట్ ఏం అవసరం లేదు సో నవ్ ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏంటంటే అబ్జర్వబుల్ లో మనకి అబ్జర్వబుల్ లో మనకు ఉండేది ఏదో ఒక వాల్యూ సో ఎక్స్ అనేసి వాల్యూ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ డాట్ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది ఎక్స్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎక్స్ డాట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నా అండ్ నెక్స్ట్ మనకి స్టేట్మెంట్ టూ స్టేట్మెంట్ త్రీ స్టేట్మెంట్ ఫోర్ ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా నా సిరీస్ స్టేట్మెంట్ టూ స్టేట్మెంట్ త్రీ స్టేట్మెంట్ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ ఫైవ్ స్టేట్మెంట్ సిక్స్ స్టేట్మెంట్ సెవెన్ స్టేట్మెంట్ ఎయిట్ స్టేట్మెంట్ నైన్ సో ఇన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి సో ఇన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని స్టేట్మెంట్స్ మనకి ఏమైతే అంటే ఒకసారి ప్రామిస్ ని మనకి కాల్ చేయగానే కాల్ చేయాలనుకుంటే మనకి ఓబిజే డాట్ ఓబిజే డాట్ సబ్స్క్రైబ్ మెథడ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ సబ్స్క్రైబ్ మెథడ్ రిజల్ట్ సో నో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఆర్ఈఎస్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే మనకు ఈ రిజల్ట్ అనేది క్యాచ్ అవుతుంది లేకపోతే మనకు క్యాచ్ అవ్వదు సో నా సిరీస్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ అప్ టు నైన్ సో మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని వాల్యూస్ మనకి ఎమిట్ చేస్తుంది సో అదే వాల్యూస్ అనమాట సో ఎమిట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఓవర్ ఏ టైం పీరియడ్ అండ్ ఆర్ లేజీ ద యూజింగ్ ద సబ్స్క్రైబ్ మెథడ్ సేమ్ లైక్ అన్సబ్స్క్రైబ్ చేయాలంటే అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనకి క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే క్యాన్సిల్ ఏం లేదనమాట ప్రొవైడ్ ద మ్యాప్ ఫర్ ఈచ్ ఫిల్టర్ మెథడ్స్ మనకు కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఆపరేటర్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఓకే డెలివరబుల్ ఎర్రర్స్ టు ద సబ్స్క్రైబర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ పుష్ ఎర్రర్స్ టు ద చైల్డ్ ప్రామిస్ ఓకే సో ఇవి మన వాల్యూస్ అనమాట ఇది అబ్జర్వబుల్స్ గురించి ప్రామిసెస్ గురించి అనమాట ఓకే సో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి టుమారో డిస్కస్ చేద్దాం రండి ఓకే సో ప్రాక్టీస్ చేయని వాళ్ళు నీట్గా అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇప్పటి వరకు సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనకు డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ వచ్చేసి మనకి ఇంకా కొన్ని ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ సో నెక్స్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ అండ్ యాంగ్లర్ మెటీరియల్ అండ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ ఇవన్నీ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ టైప్ మనకి చేద్దాం యాడ్ టు కార్ట్ రౌట్ పెడామ్స్ ఇవన్నీ ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ లాగా తీసుకుని మనం చేస్తే మీకు బాగా గుర్తుంటుంది అనమాట ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ టైప్ అనమాట ఇది యాడ్ టు కార్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనం ఫినిష్ అయిన తర్వాతనే ఈ యాడ్ టు కార్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇవి చేద్దాం ఓకే సో మాడ్యూల్స్ క్రియేషన్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ కేసెస్ లో మనకి మాడ్యూల్స్ మళ్ళీ క్రియేట్ ఎలా చేస్తాం అనేసి మనకు తెలుస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో టుమారో వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ మనకి రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఫినిష్ అయ్యడానికి చూస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి డౌట్స్ లేకపోతే లీవ్ అవచ్చు